Urheberrecht, Kopieren, Scannen und Abspeichern von Fachartikeln und Fachbüchern. Eine Frage, mit der Studierende genauso wie Hochschullehrer eigentlich tagtäglich konfrontiert sind. Aber auch schon Schülerinnen und Schüler im Unterricht, insbesondere bei der vorwissenschaftlichen Arbeiten, haben es mit Fragen des Urheberrechts zu tun. Was dürfen wir mit Fundstücken aus dem Internet tun? Wir alle wissen, dass es heute nicht mehr sozusagen üblich ist, in Büchern zu schmücken oder nicht ausschließlich äh, Quellen aus Büchern zu nutzen. Nein, wir gehen ins Internet. Wir arbeiten im schulischen Alltag mit Internetquellen. Wir nehmen Fotos zur Illustration von Arbeitsblättern, Musikstücke zum Untermalen von Videos, Texte aus Diskussionsgrundlagen in Blogs, Videoclips auf Lernplattformen. In all diesen Fällen kommt das Urheberrecht ins Spiel. Wir haben allerdings hier einige Fragen zu beachten. Zum Beispiel, was wird ganz konkret im Unterricht genutzt und was können wir bei unterrichtsbezogenen, aber außerhalb der Schule stattfindenden Events, wie man so schön neudeutsch sagt, nutzen. Kein Unterricht ist zum Beispiel ein Schulfest, ein Elternabend, Schultheateraufführungen, die sich an eine Öffentlichkeit richten, Nachmittagsbetreuung, aber auch die Webseite an der Schule, die Schulzeitung oder Schülerzeitung. Wir müssen also uns anschauen, was dürfen wir im Unterricht und was dürfen wir außerhalb des Unterrichts tun. Da hilft uns nur der Blick ins Urheberrecht, ins Urheberrechtsgesetz. Und hier gilt der Satz, freie Werknutzung im Unterricht für Schulen, pädagogische Hochschulen, Fachhochschulen, Universitäten, berufliche Fortbildungseinrichtungen. Im engen Rahmen des Unterrichts dürfen wir hier nahezu alle Quellen verwenden. Wir dürfen nur keine extra für den Schulunterricht errichteten Schulbücher, ohne dass wir sie angekauft haben, kopieren oder nutzen. Sie können hier auch einige Informationen selber nachlesen. Creative Commons Org zum Beispiel, wo es darum geht, dass wir Inhalte nutzen dürfen mit der Namensnennung, mit der vorgeschriebenen sozusagen Domain. Hier gibt es genaue Vorschriften, wie wir das verwenden können. Unproblematisch ist, um das zusammenzufassen, eine Papierkopie. Also all das, was wir früher analog schön in Ordnern gesammelt haben, ist heute eigentlich Urheberrechts privilegiert. Das dürfen wir nutzen. Beim Bild, bei Videos, bei Audios, auf geschlossenen Lernplattformen, also für die Klasse bestimmt, haben wir auch kein Problem. Auch die Schülerinnen und Schüler, die das für den Unterricht zu erstellende Referat oder ihre vorwissenschaftliche Arbeit nutzen, Bilder, Videos, Audios haben kein Problem. Man kann es auch für eigene Arbeitsblätter verwenden. Allerdings muss man immer wieder das Urheberrecht sozusagen nutzen. Wenn eine Schule in einer öffentlichen Aufführung Musik wiedergibt, muss sie hier eine Abgabe leisten. Das kennen wir aus der Miete oder Pacht, wenn wir eine fremde Wohnung, ein fremdes Gasthaus nützen, müssen wir ja auch Miete oder Pacht dafür bezahlen. Hier lohnt sich ein Blick in, das, in den Paragraphen 42g Urheberrechtsgesetz. Auch wenn Sie Prüfungsaufgaben erstellen, denken Sie bitte an das Urheberrecht. Verwenden Sie nicht urheberrechtlich geschütztes Material von anderen erstellte Prüfungsfragen und kopieren Sie die einfach. Die Privatkopie, um das noch einmal abzuschließen, ist allerdings erlaubt. Und dieser diese Nutzung der Privatkopie sollten Sie sich auch entsprechend nachlesen. Auch den Blick in die Bibliothek, wenn Sie hier äh, Unterlagen in einer öffentlichen Bibliothek, Bibliothek vorfinden oder die Schule im Rahmen einer Schulbibliothek Informationen zur Verfügung stellt, dann können Sie die als Schülerin, als Studentin natürlich nutzen. Wichtig bitte, wenn Sie fremdes Eigentum nutzen, dann zitieren Sie es auch. Diese Zitierregeln sind auch im Urheberrechtsgesetz, insbesondere im Hinblick auf die vorwissenschaftliche Arbeit, noch einmal dezidiert äh, geregelt worden. Also fremdes Eigentum, geistiges Eigentum auch dadurch schützen, dass man es ausreichend zitiert. Alles, was sich sonst noch im Urheberrecht seit 2015 geändert hat, können Sie in entsprechenden Unterlagen nachlesen. Wir vertiefen das Ganze ja auch in einem kostenlosen Wiki, beziehungsweise einem, wir nennen das kostenloses Nanodegree, wo Sie auch entsprechende nähere Ausführungen noch einmal anhören und nachlesen können. Also viel Spaß bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit.